。福州公安牢记习近平总书记人民的保护神重要嘱托，切实维护广大侨胞的合法权益。于今年一月十日，第二个中国人民警察节，在全国率先开通。天涯若比邻，海外幺幺零报警服务台。我宣布，福州市公安局海外幺幺零报警服务台启动。您现在看到的这个画面是二零二二年福州市警察局制作的一个海外幺幺零的宣传片。什么是海外幺幺零呢？这个宣传片里说得很清楚啊，两个方面。一个呢，他们自己做了一个海外幺幺零的报警服务电话。如果你在海外啊遇到情况了，可以给这个幺幺零报警。乱水服务项目，同时在全球五大洲设立了三十个福州警桥事务海外服务站。另外一个方面呢，就他们在全球很多国家一共建了几十个这种海外侨民的便民警务服务站。那这便民警务服务站是干什么的？说白了，就是福州市公安局的海外派出所嘛。这个新闻呢，最近一段时间在西方国家里，很多国家都登上了热搜。为什么呢？你想想啊，警察权是一个国家主权里最重要的权利，只能在自己的主权范围内行使啊。你如果跨越自己国家的主权范围内，到别的国家去行使警察权，如果没有知会对方的情况下，那毫无疑问就是对其他国家主权的侵犯。大家都知道，中国经常这个批评美国的长臂管辖呀、啊，说美国是世界警察啊。但是你想想，中国在全球几十个国家在海外建立派出所了，警察那是执法了，那这不是搞制外法权吗？那这不是搞长臂管辖吗？大家想想，中国近代中国积贫积弱的时候啊，我们讲到外国列强在中国有制外法权，外国的国民呢在中国犯法了，不受中国法律的限制。外国的这些司法机关可以直接审判的，那你反过来，中国现在警察在海外建派出所，那你想想，很多国家肯定是非常恐慌啊，觉得中国强大了，这要从过去的那个积贫积弱的东亚变夫，变成一个新的列强去欺负其他国家的人了。零零八六五九幺幺幺零已然成为了广大海外福州籍侨胞的贴心人。这个海外警察站啊，到底是怎么回事？今天啊，咱们就来讲一讲中国的海外警察站的故事啊。话说前几天啊，美国的联邦检察官啊起诉了两个美国人，这两个美国人呢，其实都是中国的海外侨民，也就是美籍华人嘛。一个呢叫卢建旺，还有一个叫陈金平。这两个人呢都是福建人，他们呢在美国搞了一个同乡会。据这个起诉书里头讲啊。他们在二零二零年的时候，在美国纽约的曼哈顿就成立了一个中国的海外警察站。这个警察站呢、啊，也是中国的这个海外警察站在美国的唯一的一个分站。那这个分站成立的时候，号称啊是给这些海外的侨民换驾驶证，让这个理由比较牵强。因为疫情期间换驾驶证的话，可以在网上直接换。那你在这地方还专门搞一个警察站换驾驶证干什么呢？另外一个，其实换驾驶证这项服务啊，如果你真想搞，中国驻美国的领事馆里搞就行了嘛。你为什么你要专门在外面专门搞一个警务服务站呢？而且啊，据美国的警察调查，这个所谓的警务服务站成立一年以来，一共换了多少个驾驶证呢？一共换了四十多个。你想想，一共换四十多个驾驶证，还值得他专门成立一个警察站吗？所以啊，这个所谓的办驾驶证，其实就是打着个幌子。真实的目的，它其实就是在美国建立中国警察在海外的派出所，行使中国的警察权。那据他们调查，卢建旺啊，过去呢跟中国的警方关系一直都比较密切。二零一五年，习近平访美的时候，法轮功就组织一些就抗议活动嘛。然后呢，这卢建旺啊就接受中国警察的一些安排，就组织一些反对法轮功的游行。就是你法轮功抗议习近平吗？他们在搞一帮人去抗议这些法轮功。当然，这个组织一般来说都是有偿的啊。在海外生活的人都知道，中国大使馆呢、啊，一般来说，在遇到重大政治活动的时候啊，总是会组织一些拉人头的活动，让这些人出一天一两百美金呢去抗议。
前一段时间在美国不是还有吗？大家都拍下来了，是不是？那个乐乐法力拍的那个中国的那些大爷大妈到那个地方去抗议，也是跟着类似情况啊。那卢建旺当时搞这活动的时候啊，中国的警察还给他授予牌匾，觉得他工作做得好。后来呢，就二零二二年搞警察服务站的时候就选上了他。他呢，当时还参加了这福州警方啊，成立海外派出所，也就是这个警务服务站的这个开幕仪式，跟那警察握手。同时呢，他还这个福建省的这个两会啊，列席参加会议啊。他回到美国之后，就中国的福建警方啊，就让他追踪海外的一些贪污犯呢、啊，或者是持不同证件者的一些情况。一个是搜集这些人的信息，比如说这些人住什么地方啊、定位啊什么之类的，然后把这些信息告诉中国的警方。另外一个呢，就受命中国的警方啊，去骚扰这些人，就劝返嘛，就是说跟他们讲，你还是回国吧。回国之后接受中国的法律的制裁，然后如果不同意呢，他就开始骚扰这些人。那么这些行为后来被美国的 FBI 都掌握了。于是，在去年十月份的时候，美国 FBI 就拿到了搜查证，去搜查这个在曼哈顿的所谓的海外警察站。一搜查的时候，这哥俩一看不好呢，就把他们跟中国警方之间的聊天记录都给删除了。那警方呢，就约谈这两个人，就问他们一些情况。一开始他们不说话。后来呢 ？FBI 把他们提前掌握的一些证据都列给他们之后啊，这哥俩就重任了。现在这哥俩啊，面临一个非常严重的指控，两项罪名，一项呢是充当国外的代理人，另外一个是妨碍呃司法。那么充当外国的代理人呢，在美国的法律里头啊，是指什么意思呢？就是说你替外国政府办事儿。这个呢，只有几种情况可以豁免：一个呢，你是国外政府的外交人员。再有一个呢，是外国政府的正式代表，但是呢，受美国政府承认的，就是任何合法的商业活动。除此之外，你任何受控于外国政府在美国从事的活动都是非法的，因为你必须知会美国政府。如果你要是从事领事服务，你必须在领事馆内；如果你从事其他服服务，你也必须要通报美国政府。如果没有通报美国政府的话，那这就是违反了美国的外国代理人法的这个法律，这哥俩有可能会被判处有期徒刑五年。另外一个方面呢，他就是犯了这个妨碍司法罪。妨碍司法罪就是说，人家美国政府在提醒你的时候，你还把这个聊天记录都给删了。那就是属于妨碍司法。Whose arrests we're announcing today destroyed evidence of their communications with the Chinese National Police when they learned of the FBI's investigation. These two defendants knew they had something to hide, and they obstructed justice in an attempt to prevent the FBI from learning the full extent of what they were up to. This crime is more serious than the first crime. It 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 is more serious than the 这主要呢理由啊有几个方面，一个理由呢就是这些年啊，中国在海外有很多电信诈骗的，大家都知道啊，就电信诈骗在国内搞了电话卡实名制以后啊，这些电信诈骗的集团在国内已经很难搞了，因为电信诈骗基本是靠手机啊，然后告诉你他是什么司法机关的，让你按照 ATM 机的方式去操作，然后把钱转给他们，然后那故事呢都是各种各样的。有的说是冒充成检察院，有的冒充成法院，有的冒充成税务机关，对吧？就这些年，在中国警方的高压打击之下，多数都开始转移到海外了。他们转移到海外以后，有这么好处：第一呢，他们这些人呢、啊，实施犯罪的对象都是中国人，他不是当地人；第二呢，在当地没有受害者，所以这些人当地警方啊不太愿意管他们，尤其是一些法治不是特别完善的国家。比如说缅甸呐、啊、柬埔寨啊，就这些地方啊，多数都是中国电信诈骗比较集中的地方。那么这些人躲在境外进行诈骗呢，中国的警方又鞭长莫及，于是就导致这些电信诈骗的行为呢，这个怎么说比较猖獗啊？所以啊，中国的这个海外警察服务站里头一个非常重要的内容，说实在的，就是收拾这些电信诈骗的。大家可以看到中国警方搞那个猎狐行动啊。那猎狐行动里讲到，这些年中国在海外一共抓捕、劝返了二十三万人。这二十三万人其实大部分都是这个电信诈骗的。有一个国际的 NGO 组织做过调查嘛
，这个电信诈骗主要的国家主要是那九个国家，中国在这些国家里啊，其实有的还真就没有什么警察服务站，直接过去就抓呀。你比如像缅甸呀、啊、柬埔寨呀、啊，是吧？大家看过的湄公河事件，其实中国对于这些东南亚的小弟这个、国家，根本不把这些国家主权当回事儿啊。那么对于那些发达国家不能直接抓怎么办呢？就采取这种方式啊，就遣返啊什么之类的。我们也得承认，他建这个海外警察服务站呢，还有这个背景。第二个方面，就大家都知道，中国有大量的贪官跑到国外去了，而贪官跑到国外去啊，基本上都跑到那些发达国家，很少他们不去这个越南、柬埔寨这种国家，他们一般都跑到美国啊、加拿大呢、欧洲啊这些国家。据中国政府公布啊，这样的贪官有几千人。他们在国内贪了钱，然后呢，把资产转移到国外，在各种方式自己跑掉。就中国跟这些国家没有引渡协议，那么于是呢，他想想提供司法协助，让这些贪官遣返到中国接受法律制裁，非常困难。这里头有现实的法律问题，比如说中国就规定啊，这个经济犯有可能判死刑。那对于很多西方国家来说呢，人家已经废除死刑了。所以死刑犯不引渡，这是一个原则。另外一个呢，中国的司法不透明，然后呢，这些人回去之后有可能会受到非人的待遇，所以呢，很多人就有这样的理由呢，哎，也防妨碍自己有可能被引渡回去嘛。所以现实当中，中国有大量的贪官跑到了欧洲、美国、加拿大，实际上中国政府是拿他们没办法的，就通过正常途径搞不回来。于是呢，就想到了这个海外警察服务站的方式去收拾他们。第三个方面，其实就是对那些持不同证件者，大家都知道，那些持不同证件者跑到海外去，那中国政府对他们来说，那他也是眼中钉、肉中刺啊，是吧？那对他们这些人呢，那也要采取一些措施，比如说恐吓啊、盯梢啊、骚扰啊等等这种方式，甚至不排除，比如说采取一些其他更极端的方式啊，比如说搞个假车祸，弄死他，是吧？这种方式也是有的。所以这几个方面就是中国政府成立海外。检查站的警察站的一个理由吧。We cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country。那么，关于中国的海外警察站，中国政府实际上是自己也承认的。就像咱们片子一开始讲的，这个福州市警方的海外幺幺零，他们自己根本没觉得违法。你看，还做宣传片呢，啊啊，然后还让那海外的那些警察站。出来给他们拜年呢。赴海外二战兵，那是对生活在海外服装机、广大侨胞最贴心的爱护。他们根本没有觉得这个行为本身是违反国际法的，因为按照维也纳的国际公约啊，其实任何一个国家里头这样的行为，你都得知会对方的警察机构，取得司法协助之后才可以进行，否则的话，这就是不折不扣的违反国际法的行为。所以，中国的警察确实对国际法啊缺少最基本的知识啊。但另外一个方面，有人也讲了，可能是受到了上峰的压力，因为习近平上台之后啊，大力反腐嘛，尤其是这个海外啊，他们认为跑到这些贪官必须弄回来。于是，中国政府就搞了几个行动，大家都知道，第一个叫猎户行动，从二零一五年开始，这猎户行动是什么？就是到海外去抓贪官啊，是吧？他还拍了电视剧。二零一五年猎户行动之后啊，又搞了个天网行动。天网行动也是说，哎呀，在全世界的范围内啊，布下天罗地网，海外并不是法外之地，也必须都给我抓回来。那么这中国的警察就开始行动了，就开始到外去抓呀。就前几年，美国端掉过一次中国到美国去警察去抓人的这么一个所谓的犯罪团伙。按照美国法律来讲啊，那是怎么回事呢？大家都知道，中国有一个贪官叫做徐进。这个人呢，原先是武汉市发改委的主任。这个人在任上呢，他一共啊，贪污了国家公款一点九七亿，差不多大数是两亿吧。另外呢，收受贿赂呢，大概是一点六七亿吧。啊，那加起来犯罪总额就是有个三点六七亿人民币这样子。那犯罪怎么是犯的呢？他是当年呢就虚构了一个土地平整工程，然后呢又搞了一些假材料。说是呃平整的这么一个建筑公司的这么一个材料，用这个就去申请政府的钱，一下子就骗出来一点九七亿，然后用这个钱去支付什么了呢？他自己控制的一家公司去购买了几百亩土地的土地创建，哎，然后当然还有大量的贿赂了啊
，二零一一年吧，这个人就跑到了美国，跑到美国之后，中国政府就把他列为红通人员。那么二零一六年的时候啊，武汉市警方就派了一个特别行动小组到美国啊，就准备收拾这个徐进。这行动小组的组长是武汉市的一个警察，叫做胡继。这胡记在中国的警界内啊，其实是大名鼎鼎，尤其是这些年所谓的“猎狐行动”啊，《天网行动》之后啊，那么中国的报道里头，他去过二十几个国家，抓回来过八个贪官，那你想想，那肯定是在中国是英雄啊。那胡记，二零一六年的时候，他就到了美国，到了美国，他就是受命去查这个徐进，他先去找了一个人，这个人呢叫朱峰，哎，这个朱峰呢，名英文名字叫强尼。强尼的叔叔啊，实际上就是中国的一个红通贩，后来被中国的警方给弄回去了。然后呢，这个胡记也就找到他，说啊，其实你你可以啊，给我干，你给我干的话，其实将来对你有好处，对你叔叔也有好处。于是这个强尼呢，就跟他干了，干干什么呢？就让他去找这个徐进的住所，因为徐进跑到美国去了，中国是知道的，但是这徐进住在什么地方，他们不知道。后来呢，他们就查到啊，徐进有一个亲属住在纽约旁边的新泽西一个高档社区里面，这大概这个一百三十万美金买下来的，所以他们就怀疑啊，这徐进就住着不远，于是他们就让这强尼啊，隔三差五的就拍照啊，呃，跟盯梢啊，然后后来要把这强尼的父亲呢也发展进来了，父子俩一起跟他们干，这父子俩最后给他介绍了一个美国的前警察，这个人叫麦克马洪。这麦克马洪呢，九幺幺的时候还受伤了。二零零三年他退役之后啊，他就搞了一个私人侦探。于是呢，这胡记啊，就在他们的引荐下见到了这个麦克马洪。当然，他跟麦克马洪没有讲啊，他是中国的警察，到美国来抓徐进来了。他就是说，他是中国的一个建筑公司的老板，然后呢，有自己的公司的合伙人呢、啊，把公司的钱带着跑到美国就不回去了。他们想把这个人把这个钱呢给追回来。那麦克马洪当然跟警方是这么说的啊，但其实美国警方调查，这个麦克马洪实际上也不这么简单。其实他完全知道胡记有可能是中国警方的人，然后给他提供了大量的这个关于徐进的私人信息啊等等吧。后来这个人也被判刑了。那么后来围绕这个徐进的亲属他们家啊啊搞了几个月之后呢，始终也没有找到徐进的下落。最后呢，胡记就想了一招，什么一招呢？就把这个徐进的父亲呢、啊、带到美国，带到美国送到了徐进的亲属家。那你想想，徐进的老父亲出现在徐进的亲属家，你徐进总会出来吧？他们管这叫情感炸弹，因为要劝这个徐进的父亲呢、啊，当面劝自己的儿子一起回国接受中国法律的制裁。后来呢，就在二零一七年的春天，四月六号这一天，他们把徐进的老父亲呢、啊、从中国弄到了美国。而且他当时啊，因为他徐静的老父亲身体不太好啊，他们专门派了一个医生一路陪着他，到了美国。四月六号这一天，就敲开了徐静这个亲属的大门，果然有效啊！第二天，徐静就出现了。那你想，他爸来美国了，对吧？然后呢，徐静就接上他的父亲，开始回到自己的家。那胡记他们呢，这些人就跟在后面，半个小时的车程之后，就到了这个徐静自己的家。他们终于找到了徐静的住所。但是呢，这个他们这个所谓的情感炸弹没有起作用。徐静啊，一看情况不对啊，就立刻就报警了。所以呢，他们也没有完成对徐静的抓捕啊，也没有完成对他的劝返。之后呢，就这事儿就败露了，那 FBI 就介入了。那于是呢，就这些所有的执法人员就开始猖狂逃离美国，包括这个强尼呀、啊，什么这些人都跑了。跑了之后啊，胡记这个团队啊，还不死心。那最后他们又想了其他的招。就在加州找到徐静的女儿，他徐静的女儿在加州上学，他们就搞了一个人，这个人呢就联系徐静的女儿，对他的徐静的女儿进行骚扰啊、劝返啊等等，这个呢也被美国的 FBI 给给调查清楚了，最后锁定了那个人，那个人呢他也承认接受这个无记这个团队的遥控指挥。后来这个案子啊被这个全部侦破之后呢，美国检察机关呢对他们这些人提起了起诉。最后呢，境内的几个美国人呢，都给抓起来了，给判了刑。而这个胡记呀，也包括当时有个现场现场指挥的检察官叫图兰，这些人都逃离了美国。我看了整个这个报道啊，我觉得啊，其实美国的警察啊，也不太想抓
，估计也包括突然这些人，因为你那样抓中国政府的雇员，尤其是警察，包括警察官，这肯定会造成一个非常大的外交事件，其实也是一个烫手的山芋。所以呢，其实这个事情败露之后，这些人在出海关的时候啊，美国那个海关都盘问他很长时间，这个强尼说，但最后也把他们都放了，我把你赶出去，你不要再来了就可以了。所以后来美国不是还起诉了四十几个中国的警察吗？大家可以看最近啊，其实这些警察他肯定是抓不到的。说白了就是说起到一个震慑作用。我知道你们这些中国的警察在指挥美国人在美国内行使警察权，但是我也不会抓你。另外一方面，对于帮助中国警察在美国行使中国警察权的这些所有的美国人，那不客气，一律都抓，抓起来就判刑。那就形成这样的一个威慑力，就是让美国境内的美国人，也包括美国境内的中国人，不敢协助中国的警察在美国从事警察活动。通过这个故事，你就可以知道啊，中国的警察在海外啊，其实抓人呐、啊、劝返呐、啊，确确实实是存在的。而且呢，你要知道，这是美国呀、啊，美国是中国最忌讳的国家，他都这么干。那你想想其他国家呢？中国现在宣传的那些贪官啊。据说是劝返了一共一千四百人，那怎么劝返呢？那肯定不是说到那个地方好好请大家吃顿饭，然后就说哥们儿，你回国吧，是吧？你回国之后呢，嗯，肯定是没什么问题的，肯定不是这种方式啊，那肯定都是威逼利诱啊，骚扰啊，就包括这徐静呢，他们在二零一九年的时候，还派了一个人到徐静他们家敲门，敲完之后就在徐静的窗户那个地方贴了一个纸条，这个纸条说你还是回国吧。蹲十年监狱，这样的话，你的老婆和孩子没事儿。那你想想，这就是威胁恐吓呀、啊。那对于很多其他国家，它更是如此啊。那不仅仅是这种所谓的这种恐吓，有的就真的就是直接就抓了。他们在香港曾经抓过人，啊，就把那个一个所谓的他们认为的经济犯啊，直接抓到一个酒店里之后就弄上麻药，然后把这个人就给弄回国了。其实，在欧洲也有啊，就这种情况。Dutch politicians have demanded the immediate closure of two so-called Chinese police stations, allegedly functioning. So, now England, Italy, these countries, France, the Spanish government, are very concerned about the Chinese police station in the United States. Among them, Italy, which was once a cooperative government with the Chinese government, was working closely with the Chinese police to follow up the Chinese police. That is, the Chinese police in China following up the Chinese police. The Chinese police in China following up the Chinese police following up the Chinese police. 中国把这个行为当做了意大利软弱的标志，所以一口气儿在意大利设了十一个海外警察服务站。你想一想，这肯定不是基于需要。意大利有几个华人呢、啊？为什么要设十一个啊？对吧？所以这件事情最后，意大利啊也害怕了，最后就宣布呢，就跟中国警方终止了这种联合巡逻的合作机制啊。说到底，这件事情，我个人觉得。中国还是因为跟西方这些国家里头缺少一个，呃，司法合作机制，就是中国的贪官跑到西方去了，确实是这个西方的这个制度啊，客观上庇护了这些贪官，中国弄不过去，对吧？但是这其本质的原因啊，是中国的司法本身呢，确实对人权保障的程度不高，他们一旦回国受审呢，要么是接受酷刑，要么有可能判死刑，所以啊。这就使得中国想要从这些国家里头引渡这些经济犯变得非常困难。其实有很多这些贪官，确确实实是应该被引渡回中国。所以现在那些正常的途径要想弄回去，非常之难。你比如说像那个杨秀珠，那杨秀珠当时是二零零三年从中国跑出去的，温州市的副市长啊。他跑的时候，一辆汽车扔到飞机场就不要了。一开始跑到欧洲，跑来跑去，最后一五年的时候跑到了美国。但是他一旦进到美国的时候呢，他就被美国抓住了，因为他进到美国的时候拿的是假护照，最后呢就被关到了移民监狱里，关到移民监狱里头，他就申请政治庇护，但是啊，由于那个监狱里的条件特别不好，最后他两年的时间里头啊，在那里生不如死，最后他主动提出来跟中国大使馆联系，想要放弃政治庇护回到国内，所以你看到了吗？这是杨秀珠的回国啊，不是由于中美司法协作的。的结果，而是因为他在美国首先犯法了，被美国抓起来了。你像那开平银行那几个也是一样啊，于振东当时也被美国抓起来了，还包括那许凡超，说也被抓起来了，因为他们当年在中国贪污了钱之后啊
把那几千万美金在美国注册空壳公司转来转去，美国和加拿大。所以他们到了美国之后啊，立刻就被美国警方给盯上了。很快他们就开始逃亡啊！据说他们逃亡的时候就像吉普赛人一样，每个地方待几天，然后呢就是其实非常惨，最后呢都被抓起来了。抓起来之后，因为洗钱在美国是重罪，所以呢，当时的许凡超和他老婆一起都被判了二十几年的徒刑。于振中呢就说：“我愿意接受遣返，回到中国了。”所以你看到了吗？他的共同特点就是他不是中美司法协作的结果，而是他这些人在美国犯事了。如果他在美国没犯事这些贪官在美国确实难以得到处处罚。当然，更最主要的原因还是因为。中国和西方的司法制度之间啊，缺乏缺乏互信，就西方的这些这个司法机构啊，不相信这些贪官被引渡回中国之后啊，会受到一个公正的审理。你说这是不是客观事实？那我觉得也是，因为中国的司法制不透明啊，啊，然后审判的随意性啊，这是举世公认的。我们作为中国人自己也了解，所以这个困局本身是中国自己的制度造成的，导致了他一些经济犯呢、啊。没有办法在海外得到制裁，他就采取海外派出所的这种做法。但是我要说啊，这个海外派出所的做法啊，一方面他明确违反国际法《维也纳公约》，中国也是签约国啊。另外一方面，在西方社会会引起更大的反感和恐惧。你想想，以中国的警察到国外去随便执法、随便抓人，你置其他国家的主权于何地呀、啊？更何况中国这些年开始逐渐强大了。过去呢，你比较弱小啊，你对西方给人看起来人畜无害。但是现在你强大了之后，你你干什么？你就开始伸手到其他国家里搞治外法权。你不能通过正常的司法协助手段去抓这些犯罪分子，你就直接自己去抓。那这个不是正义啊，这是更大的邪恶呀、啊！你想想，他如果可以抓这些犯罪分子，说白了，他不也可以抓普通人吗？如果你要是普通人得罪中国政府，他哪天继续强大了，他说不定这些警察站也就可以直接把你抓走了。所以，在我看来，这中国的海外警察站呢，它是不折不扣的这么一个非常荒唐的霸权的做法。有人说中国社会啊，它其实离离国际社会有多远？你看一看这种海外警察站、海外派出所，你就知道了。真正可怕的是，他们根本没有意识到，在海外建派出所本身是非法的。那为什么中国的这些警察体系啊，会认为在海外建派出所无所谓呢？有人说啊，这也许就是人质的结果。由于习近平嘛，在任上的时候就提到了要不惜一切代价要把这些贪官抓回来，于是呢，所有的法律啊、秩序啊就都不存在了。所谓人质的国家不就这样吗？好，我今天就讲到这里，谢谢大家。为深入践行人类命运共同体理念。贯彻落实习近平总书记关于树立大侨务观念的重要论述，不断突破和探索如何为海外侨胞提供更加多维、便捷、精准的公安服务。福州公安牢记习近平总。New York City, we cannot and will not tolerate the Chinese government's persecution of pro-democracy activists who have sought refuge in this country.